بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا سٹوڈنٹس ویلکم یو آل ان دا نیو سیریز آف دا مائکرو بیالوجی دیٹ از دا ہسٹری آف دا مائکرو بیالوجی ان دس لیکچر وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ڈسکوری ایرا آف دا مائکرو بیالوجی ہاؤ مائکرو آرگنزمز ڈسکورڈ اینڈ ہو ڈسکور دا مائکرو آرگنزمز دا ویری امپورٹنٹ ایرا آف دا ہسٹری آف دا مائکرو بیالوجی The science of microbiology dates back only 200 years. The science of microbiology is the history of 200 years old. Because the science of microbiology was discovered in the end of the N21 Levan Hockey discovery of microorganisms. But the microorganisms that came to the world and came to the world and came to the world were microorganisms. So the discovery of microbacterium tuberculosis and DNA in 3000 years old Egyptian mummies reminds us that microorganisms have been around for much longer. This is the discovery that microbacterium tuberculosis and DNA تین ہزار سال جو پرانی ایجپٹین ممیز ہیں ان میں پایا گیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مایکرو آرگنزم تین ہزار سال پہلے سے موجود ہیں اور وہ بھی کونسا مایکرو آرگنزم مایکرو بیکٹریم ٹیبرکروزز جو ڈیڈلی ایک انفیکشن کاز کرتا ہے اس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں بیکٹریل انسیسٹرز وار دا فرسٹ لیونگ سیلز تو اپیر آن ارد تو اس زمین پر جو سب سے پہلے انسیسٹرز تھے وہ بیکٹیریل سیلز تھے یہ تو بیکٹیریل سیلز کو ہم پروکریٹک سیلز کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی میمرین باؤن آرگنیلیز نہیں ہوتی we know relatively little about what earlier people thought about the causes, transmission and treatment of disease تو ہمیں اس بار میں بہت کم علم ہے کہ پہلے جو لوگ تھے جو پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے but we know very much more about the history of the past few hundred years تو ہم کچھ سالوں کا جو ہمارے پاس نالج ہے جو ڈسکوری ہے اس سے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ مایکرو آرگنیزمز آر پریزنٹ آن دس پلینٹ سینس تا ویری ارلیر ٹائم Even before microorganisms were seen, some investigators suspected their existence and responsibility for disease. And Tony Wally Van Hoek, who discovered the first time in 1673, who discovered the first time in 1673, اس کا یہ حیال تھا کہ جو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں مایکنارزم کا کسی نہ کسی طور پر کردار موجود ہے For example, the existence of microorganisms was hypothesized for many centuries before their actual discovery. تو ان کی discovery سے پہلے جو سائنس دان تھے ان کے بارے میں hypothesis دیا کہ there should very small creatures that are responsible for different types of diseases. Persian scientists hypothesized the existence of microorganisms such as Avicenna in his book The Canon of Medicine during the 11th century. Avicenna نے بو علیسینا جو ایک مشہور سائنس دان ہے انہوں نے اپنی جو کتاب ہے مشہور کتاب The Canon of Medicine میں microorganism کی existence کو hypothesis کیا کہ there are all some organisms which are unable to see with the naked eye they are must require a microscopic microscope to see that small creatures تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ microorganism کا وجود پہلے جو سائنس دان تھے انہوں نے بھی ہیپیٹوسائز کیا ابن زہر he is also known as the evinzor during the period of 1090 to 1162 was an other physician surgeon and poet who discovered scabies mites in his kitab التحسر he wrote the following اس نے اپنی کتاب التحسر میں لکھا there are lies under the hand ankle and foot like forms and sores affecting the same areas. If the skin is removed, there appears from various parts of it a very small animal which can hardly be seen. کہتے ہیں ہمارے جو ہاتھ ہیں انکل ہیں فٹ وغیرہ ہیں یہ ان کے نیچے کیا ہیں وارمز ہیں جو and sores affecting the same areas. اور اگر ہم اپنی سکن کو ریموو کریں تو ہمیں کیا ملیں گے ہمیں چھوٹے ان کے پارٹس ملیں گے جو اتنے چھوٹے ہوں گے اتنے چھوٹے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے 
जिनको हम देख नहीं सकते उनको देखने के लिए किस चीज की जरूरत होगी माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी ये एक हाइपोथेसिस था किताब अल तसीर में इबन जहर ने दिया था इबन जहर अल राजी हु गिव द अर्लीस नॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन हिज बुक द वर्चुअस लाइफ अल हावी तो स्मॉल पॉक्स का जो कांसेप्ट था आ, उसका जो अर्ली डिस्क्रिप्शन थी वो अल राजी ने अपनी जो मशहूर किताब है द वर्चुअस ऑफ लाइफ में दे चुके हैं और स्मॉल पॉक्स की जो आ, ट्रीटमेंट है एडवर्ड जेनर ने उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन इस्तेमाल की 1798 में अमंग अदर्स जो साइंटिस्ट हैं जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बायोलॉजी में مختلف रोल रहा या जिन्होंने कांसेप्ट्स दिए हाइपोथेसिस दिए रोमन फिलोसोफर लिक्रिटिस अबाउट 98 टू 55 बीसी एंड द फिजिशियन गिरोलेमो फरकेस्टोरो suggested their disease was caused by invisible living creatures unhone ye concept diya ke jo infections hote hain wo aise creatures se cause hote hain jinko hum dekh nahi de nahi sakte to isse kya proof hua ke living organism mein microorganism aise organisms hain jo disease cause karte hain to iska concept mukhtalif scientist ne mukhtalif adwar mein diya that there are living organisms that are unable to see they can cause the disease there are the organism under our uh, under the skin of their foot ankle and the hand if we remove that the there there should be some parts that cannot be seen with the naked eye the earliest microscopic observations appear to have been made between 1625 and 1630 jo shuru mein microscope ki jo observation thi microscopic ki observation thi wo 625 se 630 tak Uh, on the bees and weevils by the Italian Fra Francesco Stilotti ne ki thi using a microscope probably supplied by the Galileo to Galileo ki microscope ka istemal karte hain unhone microscopic observations ki thi the very first observation the discovery of the microorganism ab isse pehle jo hum baatein kar chuke hain students wo baatein thi hypothesis ke mutabik ke mukhtalif scientists ne apne apne dwar mein microorganism ki presence ke bare mein apne hypothesis pesh kiye ab un hypothesis ko practically jo prove kiya tha antony van leeuwenhoek ne ke usne barish ke pani mein usne apne feces mein aur jo dental plague hota hai usko istemal unko istemal माल करते हुए उसने माइक्रोनिज्म को डिस्कवर किया तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द बायोलॉजी दैट अकर इन 1665 तो 1665 में सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो बायोलॉजी में कौन सी डिस्कवरी हुई इट वाज एन इंग्लिश मैन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट होक रिपोर्टेड टू द वर्ल्ड दैट लाइफ समलेस स्ट्रक्चरल यूनिट्स वर द लिटिल बॉक्सेस जेनेटल बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया सेल्स का नाम दिया तो अब सेल का नाम क्यों दिया बिकॉज़ द द स्ट्रक्चर ही observed under the microscope under his uh, magnifying lens magnifying glass it was uh, just like the cells of the monks uh, when in which the monks used to live that's why the little boxes that was observed by the robot hook was uh, named as a cell using his improved version of a compound microscope one that uses two sets of lenses hook was able to see individual cells hook's discovery marked the beginning of the cell theory the theory that all living things are composed of cells jo hook ki robot hook ki jo discovery of cell hai usne is concept ko prove kiya ki jitne living organisms hain wo sare ke sare living organisms cell se milke bante hain aur यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद करने की है जो रॉबर्ट हुक ने जो चीज डिस्कवर की इट वाज द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क ऑफ द प्लांट उसने सेल वॉल को देखा था उसमें बॉक्सेस नजर आए थे लेकिन जो लिविंग सेल थे उसको किसने देखा उसको एंटोनी वन लिवन हुक ने देखा था स्कॉक सेल्स एज व्यूड बाय द रॉबर्ट हुक अंडर हिज माइक्रोस्कोप जो उसने इस्तेमाल की थी ये हुक की माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप ऑफ द हुक and he uh, used to see the cork slice under his microscope and he saw small boxes small cells uh, which he uh, gave the name of the cell 
تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ سیل کی ڈسکوری ہوئی رابرٹ ہوکس سے اور اسی ڈسکوری نے سیل تھیوری کو ایک کنسپٹ کو سٹرانگ کیا اور اسی ڈسکوری نے مایکرونیزم کی ڈسکوری کے لیے ایک پاتھے پروائیڈ کیا سبسکوینٹ انویسٹیگیشنز انٹو دا سٹکچر اینڈ فنکشن آف سیلز ور بیسڈ آن دس تھیوری اس کے بعد جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئیں سیل کی سٹکچر میں سیل کی فنکشنز میں سیل تھیوری کے مطابق وہ ساری رابرٹ ہوک کی انویسٹیگیشنز کو بیس بنا کر کی گئی دو ہوکس مائکروسکوپ واس کیپیبل آف شوئنگ لارج سیلز اٹ لیک دا ریزولیوشن دیٹ وڈ ہیو الاؤڈ ہیم ٹو سی مائکروپس کلیئرلی ہوک نے لارج سیل کو سٹڈی کیا اس کی مائکروسکوپ مائکروپس کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انٹونی وان لیون ہوکا ہے دا ڈچ مرچنٹ اینڈ دا ایم میٹیو سائنٹسٹ ایم میٹیو سائنٹسٹ ایز ای پرسن ہو ہیو نو فارمل ایجوکیشن انٹونی وان لیون ہوکا ایکچولی ہی واز ای مرچنٹ ہی واز ای کلات مرچنٹ اینڈ ہیز ہوبی واز ٹو گرائنڈ دی لینسز لینس کو گرائنڈ کرتا اور اس لینس گرائنڈنگ سے وہ اپنے جو کلات کے جو سٹیچز تھے ان کو دیکھتا ایٹ واز ایز ہوبیز تو ایک دن اس نے بارش کے پانی کو جب دیکھا تو اس کو بارش کے پانی میں کچھ موومنٹ دکھائی دی کچھ جو کریچرز ہیں وہ موو کرتے ہوئی دکھائی دی تو یہ اس کے لیے ایک انہونی سی بات تھی اور اس بات کو لے کر وہ آگے چلا کہ دیر از سم تھنگ پریزنٹ ان دی واٹر دیٹ can be seen only with the help of this grounded lens and this cannot be seen with the help of the uh, naked eye. So, uh, Anthony Van Leeuwen Hoek was probably the first actually to observe live microorganisms. جو ہوک نے ڈسکور کیا وہ ڈیڈ مائکروارگنزم تھا وہ سیل وال تھی جبکہ لائیو مائکروارگنزم کو فرسٹ آف آل کس نے ڈسکور کیا انٹونی وان لیون ہوک نے تو دا میگنی فائنگ لینسز آف مور دن فور ہنڈر مائکروسکوپ تو اس نے چار سو سے زیادہ مائکروسکوپس بنائی تھی میگنی فائنگ لینسز بنائی تھے انٹونی وان لیون ہوک he was using his microscope and this is the uh, microscope replica of the انٹونی وان لیون ہوک it is the stage positioning screw used to uh, As fix the stage and the focusing control is from course adjustment kehte hain specimen positioning screw hai and then the lens from where we can see uh, our object between 1673 and 1723 he wrote a series of letters to the royal society of london describing animal cules he saw through a simple single lens microscope us سمپل سنگل لینس مائکروسکوپ سے اس نے جو آبزرو کیا اس کو اس نے انیمل کیولز کا نام دیا اور اس کی جو ڈسکرپشن تھی اس کو رائل سوائٹ آف لندن کو بیچ دیا تو وان لیون ہوکس میڈ ڈیٹیل ڈرائنگز آف انیمل کیولز ہی فاؤن ان ڈرین وارٹر ان ہیز آن فیسز ان میٹیریل سکریپ فرام ہیز ڈیت یہ تین اس نے سیمپل استعمال کیے تھے نمبر وان واز آر این وارٹر نمبر سیکن واز فیسز ان نمبر تھرڈ واز دا سکریپ فرام ہیز ڈ These drawings have since been identified as representations of bacteria and protozoa. So in drawings, it is been said that these bacteria and protozoa are representations of protozoa which are shown by lens, which are not shown by magnification, which are not shown by magnification. The term micro was coined by C.D. Lotti in 1878. These are the drawings that were uh, These were uh, the drawings that were sent uh, by the Antony Van Leeuwenhoek to the Royal Society of London. So these uh, indicate the different types of the protozoan and the bacterial uh, locomotion uh, in the uh, rainwater and in his own feces. After Van Leeuwenhoek's died, to Van Leeuwenhoek's death, ke baad, unki wafat ke baad, the study of microbiology did not develop rapidly. تو مائکرو بیولوجی کو سٹڈی اتنی مزید ترقی نہیں کی اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی کیونکہ مائکروسکوپ ور ریئرز مائکروسکوپ اتنی زیادہ نہیں تھیں اور اتنی ایڈوانس مائکروسکوپ نہیں تھیں جو مائکرونزم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتی اور دوسری اہم بات تھی جو انٹرسٹ ان دا مائکرونزم واز ناٹ ہائی سائنسٹسٹ کو مائکرونزم میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں تھا تو ان دنوں میں جو زیادہ فوکس تھا سائنسٹسٹ کا وہ اسپانٹینیس جنریشن تھیوری پر تھا کہ جتنے بھی آرگنزمز ہیں وہ ایک وائٹل فورس کے تھرو پروڈیوس ہوتے ہیں جس کی اگزامپل جو ہے نا وہ بیف براتھ ہے اس کو بوائل کیا اور مائکرونزم اس میں کر گرو کر چکے تھے تو 
इस लेक्चर में अभी हमने डिस्कस किया कि माइक्रोनिज्म कब डिस्कवर हुए और किसने डिस्कवर किया और माइक्रोनिज्म की डिस्कवरी से पहले भी जो साइंटिस्ट मौजूद थे उन्होंने माइक्रोनिज्म के बारे में उनका या उनकी माइक्रोनिज्म की प्रेजेंस के बारे में उनकी जो कंसेप्ट और हाइपोथेसिस थी और तो वो हाइपोथेसिस हम फर्दर लेक्चर में प्रूव होंगी कि वाकई माइक्रोनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल टू काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस Thank you so much and in the next lecture we will discuss about the spontaneous generation theory and the pros and cons of the spontaneous generation theory.